پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں زیادہ تر لوگ چھوٹے قصبوں اور دیہات کی شکل میں رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش گلا بانی اور کھیتی باڑی ہے دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ مٹی کے بنے گھروں میں رہتے ہیں صوبہ بلوچستان اپنی روایتی اور قدیم کھانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے جن میں بلوچی سجی لاندی کاک کرنو نمایاں ہیں السلام علیکم بلوچ سر لینڈ آف بیوٹی کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید آج کے ہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پتھر پہ کس طرح سے روٹی بنا سکتے ہیں یا پتھر دیکھ سکتے ہیں پورا پروسیس ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس پتھر پہ جو روٹی بناتے ہیں ہم لوگ براہی میں اس کو کرنو بولتے ہیں بلوچی میں کاک بولتے ہیں تو اس پورے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتائیں گے اور اس کو آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اس طرح کس کو کس طرح سے پتھر پہ روٹی بناتے ہیں تو شکریہ پورے ویڈیو ہمارے ساتھ رہیے کاک جسے پتھر کی روٹی بھی کہا جاتا ہے روٹی کی قسم ہے جو روایتی طور پر بلوچستان میں بنائی جاتی ہے کاک بلوچ ثقافت کا ایک اہم پکوان ہے یہ پاکستان میں کہیں نہیں بنتی یہ تیز آگ کی حدت پہ براہ راست پکائی جاتی ہے اپنے ذائقے میں کاک روٹی بے حد لذیذ ہوتی ہے کم سامان اور آسانی سے پکانے کی وجہ سے کاک خانا بدوش خاندانوں کی اہم ڈش ہے آٹے کو گول پتھر پر لپیٹا جاتا ہے پھر اسے آگ کی انگاروں پہ آہستہ آہستہ پکایا جاتا ہے تیار ہونے کے بعد روٹی کے اندر گرم پتھر کی وجہ سے یہ بہت دیر تک گرم رہتا ہے عام طور پر کاک کو سجی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے پہلے مرلے میں گول اور سخت پتھر کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ آٹے کو صحیح طریقے سے لپیٹا جا سکے دوسرے مرحلے میں پتھروں کو لکڑیوں کے درمیان رکھ کر آگ لگائی جاتی ہے تاکہ پتھر صحیح طریقے سے گرم ہو جائے کچھ پتھر آگ کی تیز تپش کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے ضرورت کے حساب سے اضافی پتھر ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو بیس سے تیس منٹ کے لیے انگاروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک پتھر گرم ہوتے ہیں اس دوران خاص چکی کے پسے ہوئے گندم کے آٹے میں ہسپے ذائقہ نمک ڈال کر گوندا جاتا ہے آٹے میں پانی ڈال کر آہستہ آہستہ گوندا جاتا ہے آٹے کو سخت رکھا جاتا ہے تاکہ پتھر کے اوپر لپیٹنے میں آسانی ہو آٹا گوندنے کے بعد پتھر کے سائز کے حساب سے پیڑے بنائے جاتے ہیں گرم پتھر کو آگ سے نکالا جاتا ہے اس کے اوپر مٹی اور راگ کو صاف کیا جاتا ہے اس دوران اس بات کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے کہ پتھر زیادہ گرم نہ ہو گرم پتھر تھا وہ ہم نے آگ سے نکال لیا ہے 
अभी थोड़ा सा ये बाहर इसको थोड़ी सी ये ये थे किरी हम लोग बोलते हैं तो उसके पत्तों से थोड़ी सी इसकी मिट्टी वगैरह वो साफ करेंगे तो उसके बाद जो ये पेड़ा होगा जो हमने पेड़ा बनाया था तो ये अभी इसके ऊपर हम लपेटेंगे पहले इसके लिए रूल यही है कि आप इसके ऊपर रखते हैं थोड़ा सा चेक करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो जल जाएगा ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है तो इस पर हम लोग ये आटा है वो उसके ऊपर लपेट सकते हैं तो इस तो इसको अभी तो इसके लिए रूल यही है कि इसको चिपकने नहीं देना है इसके ऊपर तो अभी आप देख भी सकते हैं तो इसको भी आस्ते आस्ते इसी तरह ऊपर लपेटते रहेंगे सही है ये आखिर में इसको इसको बंद कर देंगे अमर कर रहे इसके बाद आटे से लपटे पत्थर को गरम कोयला या हमवार गरम पत्थर के ऊपर रखकर अंगारों पर पकाया जाता है बिल्कुल आखिर हिस्सा आप देख सकते हैं बिल्कुल उसको बंद कर दिया है उसने अभी हमने वो आमतौर पे कोयले के ऊपर रखते हैं हमने तो कोयले के बजाय हमने पत्थर गर्म कर दिए थे हम उसके ऊपर ये रख दिए अभी इसको बार बार मूव करते रहेंगे और वो आता कि चारों तरफ से वो पक जाए और वो जल न जाए इस दौरान काक को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया जाता है ताकि ये चारों तरफ से पक जाए जब काक चारों तरफ से पक कर हल्का ब्राउन होता है तो इसे दस्तरखान में लपेटा जाता है इसके बाद कुरनू को बलोची सज्जी के साथ मेहमानों को पेश किया जाता है सलामकुम हमारा बलोची सज्जी है वो तैयार हो चुका है तो उसको हम बलोची जो हमारा कुरनू कहते हैं काक है इसके साथ और 
रोटी के साथ खाएंगे तो शुक्रिया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें शुक्रिया